终于找到你了。就是这儿了，我打听了好久才找到的。你干嘛？他刚把你甩了，你就这么没皮没脸的往上倒贴啊？你不懂，他现在浑身充满着开不得星球的香气。几位远道而来，来，快请进。这是工作间，里面是住所，客房啊只有一间。这位小姐要是不嫌弃的话，跟我女儿一起睡，如何？我跟她一起睡。你怎么这么没出息啊？不行，我我我也跟我哥一起睡。嗯，那就一起睡。哦，来嘛来嘛，过来一起睡。快来睡觉，快点来嘛。你不去。啊好。喂，干嘛？嗯。奇怪，怎么一点感应都没有了？刚刚明明听到信号器来着。我干嘛呀？哎呀，睡觉睡觉睡觉。喂，干嘛呀？还不让人睡觉了？你可是我朋友，我不能看着你往火坑里跳啊！不行，走，睡回去。不不。别逼我动手，方烈！哎呀，我死也不过去！走开呀！哎呦我的！哎呀，哎呦我的腰！我的腰！都给我闭嘴！谁说话用窗外去信号器取出，难道是要把衣服脱了才能感应到吗？啊，哥，哥，哥，你醒醒啊！发着光的小芯片，是不是、啊？小芯片，小芯片，你有没有看到？哎啊啊！哇、啊，到底有没有？有没有？喂，吐了，好好说话。嗯，我就是想问问你身上是。就是你身身上是不是有一个小芯片？没有，怎么可能呢？明明听到了。你听到什么？信号。啊。呃，就是一种低频声波，你应该听不到。总之，我确定那个很重要的东西就在你身上。这就是你昨天大半夜脱我衣服的原因吗？你怎么知道的？
你昨天说的那句话，我可以理解你了。我不会拒绝你主动，但是有时候你不要太过分，明白吗？啊，我跟你说正事儿呢，怎么回事儿嘛？到底哪儿出错了？你不是说要吃早餐吗？哎，这件事情十万火急，比吃什么重要多了。下车吧，走吧，走吧。下车，下车，快下车！我求你了，下车，下车了。这里，这里，这里！快来，快来，快来！我们再把昨天的情况重现一遍呗！啊！我没那么无聊，陪你玩这种无聊的游戏。这不是无聊的游戏、啊，这是我终于好不容易等来的一点感应，你知道吗？你知道那种感觉吗？自己好不容易苦苦的等待，寻找的东西，终于有了一点信号。你是不会理解那种感受的，就像生活重新充满了希望一样。你说，你等这天等了很久了？太久了，我之前还把它当成了别的东西，为它我还骗了你，害了公司，甚至以为它没了。虽然说你不再追究我的责任了，可我还是觉得亏欠你。过去的事情我不会跟你计较了，我只看重现在。那太好了，那请你配合我一下好不好？你昨天在这到底说了什么呀？肯定是有一句触动了信号，你再说一次啊、嗯。小七，有些话是用来记住的，不是拿来开玩笑的。我没开玩笑，我是真的没听清楚你说什么吗？你真的不记得了？嗯。那你昨天为什么抱我？我抱你。那是因为昨天风太大了，我有点冷。你再说一遍嘛，说一遍又不会少块肉。会。哇，风冷！你等等我，你去哪儿啊？小七、啊，他们俩买早餐去了。可是今天不是有台风吗？暂时停了，你们可以。四处走走，好，打扰您了。这些都是您做的吗？是的，你可以挑几款送朋友。一种淡淡的清香，很清爽。这是西西里橙花，你很厉害啊！怎么闻着闻着，还有一种淡淡的苦香味儿？你猜我添加了什么？